அன்பு நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் நேர்களே ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி அவரை தெரியாதவரே இருக்க முடியாது அவர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு ப்ராப்ஸ் இது சொல்லியிருக்கார் கொட்டேஷன் என்னன்னா பிகம் டோன்ட் ட்ரை டு பிகம் அ மேன் ஆஃப் சக்ஸஸ் பட் பிகம் அ மேன் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது என்னன்னா நீ வெற்றியாளனாக வா வாழணும் அப்படின்றத மட்டுமே இலக்காக வைக்காத நீ வந்து ஒரு நல்ல மனிதனாக காணப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இலக்காக வைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது வாழ்க்கையில வந்து பாருங்க நாம இந்த சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப காஸ் அண்ட் இஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் இந்த இது செயல்னா இதுதான் விளைவு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சயின்ஸ் விஞ்ஞானம் அது மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு மற்றவர்களுக்கு நன்மைக்காக நம்ம சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் விதத்துல நான் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு இலக்கு வச்சோம்னாலே அப்ப நிச்சயமாக அது வெற்றியில தான் போய் முடியும் அதுக்கு வேற மாற்று இதுவே இருக்க முடியாது ஸோ இதுக்கு வந்து பல உதாரணம் புருஷர்கள் இருக்காங்க நம்ம உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெரிய தளவுல சாதிச்சவங்க அத்தனை பேருமே அவங்க சம்பாதிச்சதை வந்து மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க இதை வந்து இந்த புரிதல் வந்து இந்திய சமூகத்துல இந்த இளைய சமுதாயத்திற்கு இது வந்து நிறைய தெரியல இன்னைக்கு எல்லாம் பணம் அதிகமா சம்பாதிக்கணும் அதிகமா சம்பாதிக்கணும்ன்றாங்க எதுக்குன்னு கேட்டாக்கா பெரிய பங்களா வாங்கணும் சரி பெரிய பங்களா வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னன்னாக்க இன்னொரு நாலு பங்களா வாங்கணும் ஒரு கார் வாங்கினா அடுத்தது இப்படிதான் நினைக்கிறாங்களே தவிர இதை தாண்டி போக மாட்டேங்கிறாங்க இதே உலக அளவுல வாரன் பஃபே எடுத்துக்கோங்க இல்ல பில்கேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அவங்களோட கதையெல்லாம் படிச்சு பாருங்க அவங்களுடைய ஸ்பீக் ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்டு பாருங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சம்பாதிச்சதை வந்து உலகத்துல விட பகிர்ந்துக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளா ஷாக் ஆயிருவோம் இன்னைக்கு இந்தியால எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு பண்ணக்கூடிய கார்பரேட் சாதனையாளர்கள் பாத்தீங்கன்னா கைவிட்டு எண்ணிடலாம் சில ரொம்ப சில பேர் தான் வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க சம்பாதிச்சதை வந்து உலக நன்மைக்காக எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகிர்ந்துக்கிறாங்க இதை வந்து இன்னைக்கு நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து வளர்க்கும் பொழுதே இதை வந்து ஒரு வேல்யூவாக ஒரு நெறியாக முன்வைத்து வளர்க்கணும் ஸோ நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தினால நம்மளுக்கு வந்து நன்மை வரணும் அப்போதான் வந்து அது வந்து மகிழ்வு தரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னைக்கு பணத்தை நிறைய சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க பட் பெற்றோர்களை கூட கூட வச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு பணி நிமித்தமாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸோ இல்ல ஒரு பிரச்சனைகளோ வந்துடுறது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அந்த பணத்தினால என்னதான் சுகம் இருக்கு அதே அளவு அதே மாதிரி இன்னைக்கு பெற்றோர்களும் வந்து என்னன்னா ஏன் அந்த மாதிரி வந்து அனுபவிக்கிறாங்க ஏன் வந்து முதிய முதியோர் இல்லத்துக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எங்கேயோ ஒண்ணு ரெண்டு அப்பாவிகள் தவிர மீதி பேரெல்லாம் கதைகள்லாம் கேட்கும் பொழுது நிறைய பெரியவங்க மேலேயும் தவறு இருக்குங்க இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு எங்கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் வந்திருக்கு அவங்க டீடைல்டா லெட்டர் கூட எழுதியிருக்காங்க அதை அதை வந்து நான் வந்து அந்த டென் தேர்ட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசுறோம் இல்லையா அந்த நிகழ்ச்சியில நான் விரிவாக நான் அதை பத்தி சொல்றேன் ஆனா அது மூலமாக வந்த ஒரு சிந்தனை அதை நான் இன்னைக்கு உங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைச்சேன் அதாவது நம்ம வயது ஆக ஆக நம்ம வந்து நம்ம மற்றவர்களுடைய வந்து வாழ்க்கை முறையை புரிந்து கொள்ளணும் காலம் மாறுவதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை சுற்றி இருப்பவை மாறினதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம நாம வாழ்ந்த காலகட்டத்துல எப்படி இருந்தோமோ அப்படியே மற்றவங்களும் எதிர்பார்ப்பது அப்படிங்கறத வந்து எவ்வளவு பெரிய குடும்ப சிக்கல்களை ஏற்படுத்துறதுன்றத இன்னைக்கு பெரியவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ இந்த பெண்மணி எழுதினது ஒண்ணு என்னன்னாக்கா இவங்க வந்து குக்கிராமத்துல பிறந்தவங்க கணவனை வந்து காதலித்து திருமணம் செஞ்ச அந்த காதல்னா உறவுக்குள்ளே தான் பண்ணிருக்காங்க கணவனோட பேரை கூட சொல்ல சொல்ல மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம புராண கதைகளில் ஒரு பெண் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டதோ அந்த மாதிரியான ஒரு தர்ம பத்தினியாக வாழ்ந்தவங்க ஒரு அசம்பாவிதமாயி அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் தனி ஆளாக ஒரே பையன் அவங்கள வளர்க்குறாங்க சோ இப்ப இதுல வந்து அவங்களோட சுக துக்கம் எல்லாத்தையும் வந்து விட்டு கொடுத்து என்னோட பையன் தான் என்னோட வாழ்க்கை என்னோட பையன் தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்லி அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால அவங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா அந்த பையன் ஒரு உயிர் ஒரு தனி ஆளு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வெல்லாம் இல்லாம ஆனா வந்து ஒரு பொருள் மாதிரி அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து அவங்க வந்து உணர ஆரம்பிச்சது தான் தவறா போயிடுச்சு என்னன்னா இப்ப அவன் ஒரு வயது வந்த உடனே அவனோட விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை தேர்ந்தெடுத்து காதல் திருமணம் பண்ணிட்டான் அது வந்து ஒரு முதல் ஷாக் ஆயிடுச்சு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நகரத்துக்கு போயிட்டு அந்த திருமணம் பண்ண பெண் வந்து நகர சூழ்நிலையில் வளர்ந்த பொண்ணு 
ஒவ்வொன்றத்தையும் விமர்சனம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்போ வந்து பெரிய பிரச்சனைகள் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அந்த அம்மா வந்து ஒரு முதியோர் இல்லத்தில் விடப்பட்டுட்டாங்க இப்போ அவங்க ரொம்ப வேதனைப்பட்டு எழுதியிருக்காங்க ஆனால் நம் நம்ம நிகழ்ச்சி அங்கே பார்த்துட்டு அவங்க எழுதின ஒரு வாசகம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சங்கடமாகவும் இருந்தது ஒரு விதத்தில் மகிழ்வாகவும் இருந்தது என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களோட நிகழ்ச்சிகள்லாம் நான் முதலே நான் பார்த்துருந்தேன்னா நான் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய பிளவு ஏற்படாமல் நான் சில விஷயங்களை வந்து விட்டு கொடுத்து போயிருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு இப்போ தோணுதுங்க நான் நான் பண்ணது தான் கரெக்டு அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் பொழுது தான் எங்களுக்குமே உலகம் தெரியுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்கள் என்ன ஒரு ஆத்மாத்மான வார்த்தைகள் அதாவது நிறைய பேருக்கு உலகம் தெரியலங்க அதுதான் இப்போ நம்ம நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நகரங்களில் மட்டும்தான் எக்ஸ்போஷர் இருக்கே தவிர இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக்கிராமங்களில் பெண்கள் எப்படி வாழ்கிறாங்க ஒரு சில சமூகத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி வாழ்கிறாங்க அவங்க சந்திக்கக்கூடிய சமூக சவால்கள் என்ன அதை வந்து அவங்களால ஏன் வந்து அவங்களோட உரிமைகளை வந்து சொல்லிக்க முடியல அதை மீறி ஏன் வர முடியல அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்போஷர் இருந்ததுனா தான் இது எல்லாத்தையும் வந்து பாசிட்டிவாக நம்ம வந்து எதிர்கொண்டு நாம் நான் அடிக்கடி சொல்கிற அந்த வாக்கியம் நம்மளுடைய அடையாளத்தை வந்து உணர்ந்து கொண்டு அதை வந்து மாற்றி அமைக்க வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற ஒரு வாக்கியம் அதாவது தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு அழகாக சொல்லிட்டாங்க அது சத்தியமான உண்மையான ஒரு வார்த்தை தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா நாம்ள தான் ஏற்படுத்துகிறோம் ஆனால் அதை வந்து நம்ம எப்படி ஏற்படுத்திக்கணுங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஆற்றல் வேணும் இல்லைங்களா நம்மளை எதிர்த்து வரக்கூடிய சவால்களை வந்து எப்படி வந்து தன்மையாக சும்மா போராடிட்டு போராடிட்டு நம்ம வந்து சண்டை போடுறதுனால ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லைங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்கம் வரணும் நம்ம வந்து சாதிக்கணும் நாம் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை வாழணும் மரியாதையோடையும் நம்ம நமக்கு உரித்தான எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு வந்து சம உரிமையோடு நம்ம வந்து வாழறதுக்கான ஒரு நிலையை நம்ம அமைத்து கொள்ள வேண்டியது ஸோ இது இதையெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் பெற்றோர்கள் கற்றுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு புரிய வைக்கணும் இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த சிறகடிக்கும் மனசு நிகழ்ச்சியில் நான் வந்து பகிர்ந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறேன் நம்ம வந்து இன்றைக்கி காலகட்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு குழப்பி 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 நம்ம வந்து பேசுகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ அந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறத வந்து தயவு செஞ்சு நின்று கவனிங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து மாறிட்டு போகுது இன்றைக்கி உலகம் மாறிக்கிட்டே போகுது திருவள்ளுவரே எழுதி வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டுக்கோட்டையார் பாடியிருக்காரு ஸோ நம்ம காலத்துக்கு தகுந்தார் போல நம்மளுடைய நடத்தைகள் நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்து வேல்யூஸை மாற்றிக்கணும்னு கிடையாது நம்மளோட வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டெடியாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம மற்றவர்களோட உரையாடுவது மற்றவர்களை வந்து புரிந்து கொள்வது நம்ம வந்து எப்படி சர்ச்சைகள் இல்லாமல் நடந்து கொள்வது இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து வெற்றியாளர்களாக நிச்சயமாக வாழ முடியும் மிக முக்கியமாக உறவுகளுடன் பிளவு இல்லாமல் சரி செய்து கொண்டு நம்ம வாழ முடியும் அதனங்க வாழ்க்கை தனியாக வாழ்வது வாழ்க்கை இல்லையே சரி நேர்களே மேலும் பல தகவல்கள் நாளைக்கு மீண்டும் சந்திக்கலாம் பேசலாம்